Ci sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. Sei nato e morto qua, nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità. Dove fuggi? Per contribuire alla creazione di un nuovo ordine mondiale, di un nuovo ordine mondiale. In one small country, it is a big idea, a new world order. And this is the best case to establish the new world order. No more I think even that, even that does not describe why the world has changed so much and why the world has turned so much toward a new world order and a new kind of civilization. Axley e Orwell avevano visto giusto, ci siamo arrivati. Un sogno ce l'hanno tutti, il suo, uno dei miei sogni era stato quello di rimanere nella mia terra, raccontarla e continuare, come dire, a resistere. Io sono Brunga, ci farò la pelle, eh? E dove gliela fai? Alla base, della, alla base del collo, tranquilla, a sinistra. Eh? Tranquilla, adesso Bravo, vediamo, vediamo che cosa succede. Una cosa eh, già eh, fa. Perché non ha sentito niente? E lei da questo momento, se dovesse perdersi, lei non riusciamo a rintracciare. <ride> able to track every banknote where it had been who it had been issued to and create in essence an audit trail that would that would um, essentially take away the anonymity of cash that we now enjoy today the ATM machine itself as the money was came through the the roller device would be would be reading each number and they would know who you are because of course you identify yourself at the bank before you take money out and down the road when you go to pay um, at a major retailer it would also be possible for them as they're putting the money into the cash drawer to simply feed it through a little reader device it would go in it would uh, tag that number and transfer possession from Aaron Russo say to Walmart once everything you do is tied down to a single number and there is no longer the ability to pay with cash then all it takes to render you a non-citizen is to simply turn that chip off you will no longer be able to really participate in any function in society including by food it's absolutely Orwellian I mean it's talking about Big Brother looking over your shoulder at absolutely everything you do every purchase you make every place you go um, every company you interact with all of that would be reported back potentially la verità può uccidere solo la verità potrà liberarti and if nobody accepts a national ID card and nobody can board a plane with that one then let the airlines go bankrupt and if you can't open a bank account in a big money center bank then open an account in a small local bank and if we can't walk into a federal building i personally would consider that a blessing. Don't allow these institutions to dictate to us how we conduct our lives. And we have free choice. But we the people have all the power, not the government. Government gets its power from us, not the other way around. And you know what they're going to do? They're going to call on the propaganda machine, the media and try and sell this as if it were in everybody's best interest. This is Aaron Russo, a filmmaker and former politician. To his left is Nicholas Rockefeller of the infamous Rockefeller banking and business dynasty. After maintaining a close friendship with Nicholas Rockefeller, Aaron eventually ended the relationship, appalled by what he had learned about the Rockefellers and their ambitions. Uh, I got a call one day from um, an attorney woman I knew, and she said, would you like to meet one of the Rockefellers? I said, sure, I'd love to. And uh, we became friends, and um, he began to divulge a lot of things to me. So he said to me one night, he said that uh, there's going to be an event there, and, and out of that event, you're going to see, we're going to go into Afghanistan, so we run pipelines from the Caspian Sea, we're going to go into Iraq to take the oil and establish a base in the Middle East, and we're going to go into Venezuela and, and try and get, and get rid of Chavez. And uh, the first two they've accomplished, Chavez they didn't accomplish. And uh, they said, you're going to see guys going into caves looking for, <laughs> looking for people uh, that 
they're never going to find. You know, he's laughing about the fact that you have this war on terror. There's no real enemy. He's talking about how by having this war on terror, you can never win it because this is, so it's an eternal war. And so you can always keep taking people's liberties away. And I said, how are you going to convince people that this war is real? He said, but the media. The media can convince everybody it's real. I mean, you know, it's just that you keep talking about things. You keep saying it over and over and over again. And eventually people believe it. You know, you created the Star Reserve in 1913 through lies. You create 9-11, which is another lie. Through 9-11, you, then you're fighting a war on terror. And now all of a sudden you go into Iraq, which was another lie. And now they're going to do Iran. You know, and it's all one thing leading to another, leading to another, leading to another. Now, I would say, to him, why do you, what are you doing this for? What, what, what's the point of this thing? You have all the money in the world you ever want. You have all the power. I said, you know, you're hurting people. It's, it's not a good thing. And he would say, what do you care about the people for? Take care of yourself and you take care of your family. And then I said to him, what's the ultimate, what, what are the ultimate goals here? He said, the, the, goal, the ultimate goal is to get everybody in this world chipped with the chip, with the RFID chip and uh, have all money be on those chips and everything on those chips. And if anybody wants to protest what we do or violate what we want, we just turn off the chip. There are a lot of people who lie and get away with it. Nella primavera del 1997 nasce il Project for the New American Century, il progetto per il nuovo secolo americano, un istituto di ricerca con base a Washington. Tra i fondatori Dick Cheney e Donald Rumsfeld, ma ne fanno parte anche numerosi deputati del Partito Repubblicano e la quasi totalità degli esponenti chiave dell'attuale amministrazione Bush. Tra gli obiettivi dichiarati, inseriti nel documento pubblicato il 15 settembre scorso da settimanale scozzese Sunday Herald, la sottomissione militare del pianeta al dominio statunitense. Ma non solo, si tratta di una leadership cercata e costruita nel tempo, volta a raggiungere la supremazia globale dell'America in campo politico, economico e militare, con l'obiettivo di creare un impero democratico organizzato sul modello romano. Nelle strade, io so soltanto che prima dovete incazzarvi, dovete dire sono un essere umano, porca puttana, la mia vita ha un valore. Esiste infatti un sistema di sorveglianza delle comunicazioni di massa capace di mettere sotto controllo telefoni, email, trasmissioni e fax. Queste eccessive attenzioni non sono indirizzate solo verso politici o potenziali terroristi, ma a dispetto delle leggi sulla privacy, riguardano a loro insaputa anche i comuni cittadini. Il telefonino, divenuto irrinunciabile compagno di vita, è il viatico con cui possiamo essere monitorati e controllati sia nelle conversazioni che negli spostamenti. Il sistema digitale X, usato per le chiamate, ha la capacità di tenere i telefoni sganciati e di ascoltare le conversazioni che avvengono vicino all'apparecchio senza che nessuno se ne accorga. Non si parla di fantascienza, ma delle potenzialità della rete nazionale e dei telefoni, progettata per diventare un attendibile mezzo di spionaggio. I telefoni mobili, purché accesi, possono infatti essere localizzati attraverso il tracciato di una mappa geografica così precisa da presentare un'approssimazione di poche centinaia di metri. Le informazioni registrate vengono poi conservate per due anni nei computer delle compagnie telefoniche. Se si accorpa questo dato alle tecnologie del sistema X, si aprono scenari inquietanti di tracciamento e ascolto di massa. Nella rete di informazione globale si inserisce con prepotenza anche il sistema Echelon, gestito dall'americana NSA, Agenzia di Sicurezza Nazionale, insieme all'Inghilterra, Canada, Australia e Nuova Zelanda. Si tratta della più grande stazione di spionaggio in Europa, con il potere di estrarre dalle comunicazioni globali quelle considerate più interessanti ai fini non militari. 
ci sono 7 ettari di computer mainframe sottoterra. Se tu parli al telefono con tua moglie e dici le parole bomba, presidente, Allah, le parole chiave sono centinaia, il computer le riconosce, le registra e le segnala agli analisti e ti parla di vent'anni fa. Come si traccia il limite? Come si traccia il limite fra la protezione della sicurezza nazionale con l'evidente necessità del governo di ottenere dati strategici e la protezione delle libertà civili con particolare riguardo alla sacralità del mio domicilio? Perché voi non avete il diritto di entrare in casa mia. Il video è una terribile gabbia che tiene prigioniera dell'opinione pubblica, servilmente servita per ottenere il totale servilismo, l'intera classe dirigente italiana.